ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನಾ ಟಿ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಲೈವ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜನರ ವಿಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಐ ವಿಲ್ ಟಿಲ್ ಯು ನಿಮಗೆ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬೇಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಮ್ಮರಸು ತಿಮ್ಮರಸು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಣ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಇವ್ರಿಗೂ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಣ ಭೂಮಿಯವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀರಾವರಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ ಕೆ ಇಳುವರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ತಿಮ್ಮರಸವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಸೇಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅದು ರೈತರನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಶೋಚನೀಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ದ ತಿಮ್ಮರಸು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನ್ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಒಣ ಭೂಮಿ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಮ್ಮರಸು ತಿಮ್ಮರಸುವಿಗೆ ವಿಜಯನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ತಿಮ್ಮರಸು ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ನಿರಂಬರಂ ಮತ್ತು ಕದಂಬರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಂಬರಂ ಅಂದ್ರೆ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನೀರಂಬರಂ ಅಂತ ಕರೆದ ಕದಂಬರಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಣ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ
ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಂಡ್ ಮಿರ್ಚಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಮಿರ್ಚಿಯನ್ನ ಮಿರ್ಚಿಗಳು ಪರಿಚಯ ಆದವು ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂಬಾಕನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅಥವಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಿರ್ಚಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತರವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಎಕನಾಮಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ತೀವ್ರತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವತ್ತು ದಾಖಲಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವರ್ಸಸ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ರಮೇಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸಿದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈಗ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಂದರುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ವು ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಟ್ಕಳ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂದರ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಜರ್ ಬಂದರ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಅಥವಾ ಮಸೋಲ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸೋಲ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವತ್ತು ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣ ಕರೀತೀವಿ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಟ್ಕಳ ವಿಜಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಭಟ್ಕಳ ಭಟ್ಕಳ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ ಭಟ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಟ್ಕಳವನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಬಂದರಗಳಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಭಟ್ಕಳವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಚಲಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಭಟ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪ್ರಮುಖ ಹೋಗಿರೋಂಥ ಬಂದರು ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಟ್ಕಳ ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು
ಟು ದ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರ್ಸಸ್ ಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕುದುರೆಗಳು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಳನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಭಟ್ಕಳ ಪೋರ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಭಟ್ಕಳ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಮಚ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಕಾಣ್ಬೋದು ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಚ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಟ್ಕಳನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮಚ್ಲಿಪಟ್ಟಣಮ್ಮು ಮಚ್ಲಿಪಟ್ಟಣಮ್ಮು ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಂಘಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘಗಳು ಇದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೈಕೊಲರು ಹಲವಾರು ಸಂಘಗಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೈಕೊಲರು ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ವೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಕೊಲರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಸೀರೆಗಳ ನೇಯ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನನಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಲರು ಮಾಸ್ಟರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇಯ್ತಿದ್ರು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ನೇಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸ್ಯಾರಿಯನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಿಚಿಡ್ಬೋದಂತೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇ ಹೋವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು ಭಾರತದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕೈಕೊಲರು ಒಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸೀರೆಯನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮಡಿಚಿಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೇಯ್ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಮ ಅವರು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೈಕೊಲರು ಇವರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಇವರು ಯಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ವೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ನೇಯ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯುವವರು ಎರಡನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ಸು ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೈಕೊಲರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ
ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕರಿತೀವಿ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವತ್ತು ಅವರು ಪಂಚಮಾವರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಪಂಚಮ ಅವರು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತನು ನಾವು ಸುಪ್ರಿಯರ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಂತ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಕೈಕೊಲರು ಪಂಚಮವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪಂಚಮ ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಲೋಹಗಳ ತಯಾರಕರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅವರು ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ 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 ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂದಿನ ಪಂಚಮ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನೆಂದು ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪಡೆ ಇತ್ತು ವೀರ ಬಾಲಂಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀರ ಬಾಲಂಜ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಡೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಏನಿದು ವೀರ ಬಾಲಂಜ ಪಡೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರವನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿ ಐ ಪಿ ಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ ವಿ ಐ ಪಿ ಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವೇ ಇತ್ತು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀರ ಬಾಲಂಜ ವೀರ ಬಾಲಂಜ ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪಡೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಆ ಒಂದು ಪಡೆಯ ಹೆಸರನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೀರ ಬಾಲಂಜ ವೀರ ಬಾಲಂಜ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ವೀರ ಬಾಲಂಜ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ಬಿಜನರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೇಮಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ವಜ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಜ್ರಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಜ್ರಕರರು ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ 
ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಜಯ ವಿಜಯನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದ್ರಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಜುಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇದಾಗಿದೆ ಇದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಶ್ಯತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ತೆಗೆದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅವರ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಲವಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ದುಶ್ಯತಿಗಳು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದಿನ್ನೂ ಪಾಪದವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾಪದವರ್ ಆಯ್ತು ಸತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೈವಿಕ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ದೈವಿಕ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಸತಿ ಪ್ರ ಸತಿ ಸತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಚಿತೆಗೆ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಇನ್ನು ಜನಪ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ದೈವಿಕವನ್ನ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ನಾವು ಅವರ ಅವನ ಚಿತ್ತಿಗೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ದೈವಿಕ ದೈವಿಕ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಗುಪ್ತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗುಪ್ತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟಿ ಸಿಟಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಷವಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೇಷವಾಡಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ನು ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಲೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಇವತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಣಗೊಳ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ಲೆಜರ್ ಲವರ್ ಆಗಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಯಾರು ವೇಷನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಂಡಸರು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಓ ಇವರು ಓ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇವನು ಓ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು ಬಟ್ 
ಈ ಗುಲಾಬಿಗಳು ರೋಜಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂಬೂಲ ಬಳಕೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಬಂತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆ ಗುಲ ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಸುಗ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೆಸರ್ ಲವರ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು ಹೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ತಾಂಬೂಲ ಬಳಕೆ ತಾಂಬೂಲವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಗೋಯ್ತು ಹೂ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗೋದು ಈ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂತೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೂಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಂತೆಗಳೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಗಂಧ ರವೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂಬೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವದಾಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ದೇವದಾಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ದೇವಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಆದರೆ ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮೂಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂತಾ ಹೋದ್ರು ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರ್ ಆಯ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ದೇವದಾಸಿ ಅವರನ್ನ ಜೋಗಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾರು ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಬಸವಿನಿ ಬಸವಿನಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕರಿತಾ ಹೋದ್ರು ಜೋಗಿನಿ ಬಸವಿನಿ ಲೈಕ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಆ ಬಸವಿನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಿ 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 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಬಸವಿ ಬಸವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಯೋರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೀನು ಬಸವಿ ತರ ಆಡ್ತೀಯಾ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಸವಿನಿಗೆ ಬಸವಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಜೋಗಿಣಿ ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ವಿಷ್ಣು ಟೆಂಪಲ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಜೋಗಿಣಿ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಬಸವಿನಿ ಬಸವಿನಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವದಾಸಿಗಳೇ ಅದೇ ದೇವದಾಸಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಜೋಗಿಣಿ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿದ್ರೆ ಬಸವಿನಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂಡ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಕ್ರೂರ ಒಂದು ಕ್ರೂರತ್ವ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಮಠಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಠಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಮಠಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಠಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ತಟ್ಟು ಈ ವಿಲೇಜ್ ಹಳ್ಳಿ ದೇವತೆಗಳು ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ತನ ತನಕ ದೇವರುಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮರದಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಚೌಡಮ್ಮ ಇದ ಇದಂತ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೀದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲೇಜ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗಳು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದು ಇವತ್ತೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಚೌಡಮ್ಮ ಅವಮ್ಮ ಇವಮ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ರೆಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಪುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಅನ್ನೋ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ಜನ ಸೇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೀತಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೇಜ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೇಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಜಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯನಗರವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಂತತಿಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಮತ್ತು ಅರಬಿಡುವ ಅಂಶ ನಾನಿಮಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಇವರು ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳಾಗಿದ್ರು ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು ಪಂಥ ಪಂಥಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಗಳ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಶೈವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದು ಬಂದದ್ದು ಈ ವಂಶಗಳಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ವಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ವಂಶ ಶೈವ ಶೈವರು ಸಂಗಮ ವಂಶದವರು ಶೈವರು ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಅರಬಿಡು ವಂಶದವರು ವೈಷ್ಣವರು ಅಲ್ವಾ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗಮ ವಂಶ ಶೈವರು ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಅರಡು ವಂಶ ವೈಷ್ಣವರು ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇವ ಚಿಹ್ನೆ ವರಹ ಒಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾರ್ಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಿವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರವಿಡು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಬೇಕಾದ ಅರವಿಡು ಅರವಿಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ತಾಳಿ ಕೋಟಕದನ್ನು ಆದ ನಂತರ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಸಂಗಮ ಸಾಳುವ ತುಳುವ ಈ ಮೂರು ರಾಜವಂಶಕ್ಕೂ ಈ ಮೂರು ರಾಜವಂಶಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶಿವ ಈ ಸಾಳುವ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ತುಳುವ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ವೈಷ್ಣವರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಿವನನ್ನ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಾಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮದವರು ಓಕೆ ಶಿವನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮನೆದೇವರು ಅಂತ ಆದರೆ ಸಾಳುವ ಮತ್ತು ತುಳುವರು ವೈಷ್ಣವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅರಬಿಡವರು ಅವ್ರು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿಕೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅವಿಲ್ಟ ಅವ್ರು 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 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವ್ರು ಲಾರ್ಡ್ ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆ
ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಜಿನ್ನಾರ ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಡೈನಸ್ಟಿಗೆ ಇವೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ತರ್ಡು ವೈಷ್ಣವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷನನ್ನ ಶಿವನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೇವರನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಡೈನಸ್ಟಿಯ ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಅರವಿಡು ಡೈನಸ್ಟಿಯ ಅರವಿಡು ವಂಶದ ಮನೆ ದೇವರು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ದೇವರು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಫ್ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅದು ಕೊನೆಯ ದೇವರಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೊನೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಮನೆ ದೇವರಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಈ ಅರವಿಡು ವಂಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರದ ರೂಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿ ಆಫ್ ಆಫ್ ವಿಚಾಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರು ಯಾವ ದೇವರಿನ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಳಿದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಾವ ದೇವರಿನ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಇವನು ನಟರಾಜ ಮುರುಗನ್ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ತುಂಬ ಜನ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೊತ್ತಿರ ನೋ 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 ಅಲ್ಲ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಡೈನಸ್ಟಿಗೆ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿರ್ತದ್ದು ಕೊನೆ ಡೈನಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮನೆಯ ದೇವರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯ ಇದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆಂಧ್ರನಾಟ್ಯಂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಚಿಪುಡಿ ಇವು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಣ ಇಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶೈಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶೈಲಿ ಎರಡು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಕ್ಲೀಚ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತು ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅದು ಇದು ಓದೋ ಅವಶ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮ